예, 여러분 반갑습니다. 오늘 보실 이미지입니다. 귀 안쪽 주변에 이렇게 저체온이 되어 있으면 생겨나는 질병, 이명이죠. 구독, 좋아요, 알림을 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 행복한 생활 이야기 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이번 이런 세 번째 이야기는 이명 청압이 높아서 생기는 이명의 원인과 정세 그 치료 방법을 소개하겠습니다. 오늘 이야기는 제책 학원 19쪽에서 20쪽에 걸쳐진 이야기가 너무 좀 복잡하고 다루기 힘들어서 초연 새롭게 만들어진 딸점과 어적혈 빼기를 소개하겠습니다. 이번 방법이 치료 효과가 훨씬 더 높습니다. 자 이명은 소리 충격이나 소리 경기죠. 과정력으로 청각의 압력이 높아서 생기는 질병입니다. 첫 번째, 이명이란 뭐냐? 이 뇌, 척두염, 좌측과 우측의 중앙 하단부 쪽에 있는 이 부위가 바로 뭐냐? 바로 청각 중추 피질입니다. 여기가 문제가 생겨난 것이죠. 첫 번째, 이명이란 뭐냐? 주변에서는 소리가 전혀 없는데 자신의 귀에서만 유난히 소리가 생겨나는 현상을 말합니다. 개인차는 있겠지만 대부분 뭐삐 혹은 윙 하는 바람소리나 기계음 소리가 많이 들린다고 합니다. 두 번째, 그래서 귀 안에서 벌레 소리, 바람소리, 기계 소리, 힙바람 소리, 맥박 소리, 숨 소리 등 다양한 소리로 나타나기도 하고 또 이러한 여러 고음들이 뒤섞여서 들리는 경우 등 다양한 소리 발생으로 스트레스를 아주 많이 받는 질병이 이명입니다. 세 번째, 그런데 보통 어쩌다가 한 5, 내지 10초 동안 잠시 동안 생기는 이명은 누구에게나 발견될 수 있는데 큰 걱정은 할 필요는 없으나 그 주된 원인이 과식 혹은 오장육부의 기혈이 부조화로 인해서 청각의 혈류가 일시적인 장애가 발생한 것인데 이것 또한 전조증세임으로 미리 예방하는 것이 가장 좋습니다. 네 번째, 이 귀는 코와 입 눈으로 연결되어 있습니다. 특히 코하고 밀접하게 연결되어 있죠. 그래서 코 안에 비강의 혈류가 내려서 발생하는 경우가 많은데 따라서 비염이 있는 경우, 비염이 있는 경우에는 시간이 지남에 따라 이면 현상이 점점점점 가속화될 수 있으므로 평소 코의 비강 압력이나 귀의 청각 압력을 낮게 만들 수 있는 것에 대해서 관심을 가져야 하겠습니다. 두 번째, 이 이명의 정상은 어떤가? 첫 번째, 이명의 정상은 사람마다 피가 다르죠. 그래서 체질의 정상에 따라 소리가 각기 다르게 들립니다. 윙윙 바람 소리가 나거나 삐삐 기계음 소리가 나거나 그 대부분 높은 주파수로 들리게 됩니다. 이 음량은 체질에 따라 뭉쳐진 복합음 등으로 다양하게 들리는 경우가 있습니다. 자, 위에 그림이 정상적인 혈류죠. 그러나 아래쪽은 이미 귀 주변 안쪽이 저체온이 되어 있기 때문에 혈액순환 장애가 되어 있으면 이명이 생긴다는 이미지입니다. 두 번째, 이명은 일반적인 원인은 보통 육체적으로 스트레스로 인해서 악화되는 경우가 많으며 주위가 더 조용할수록 더 심해지고 과식이나 신경이 예민해져 있을 때더 악화되는 경향이 많습니다. 세 번째, 
이명의 질환의 원인에 따라 청력 저하나 어지럼증, 현기증, 비염, 중이염 등의 질병도 함께 나타나는 경우도 있습니다. 네 번째, 주된 귀에 관한 질병은 이 어린 시절 청각 경기, 즉 소리 경기란 후유 증세가 가장 많고 그 다음 많은 것이 바로 가족력입니다. 즉 대물림을 받았다는 이야기죠. 다섯 번째, 귀에 있는 질병의 경우에는 보통, 편두통, 두통이 함께 찾아오는 경우가 많은데 이러한 현상은 심장의 피가 머리로 솟구치는데 그 중에 청력, 귀 안쪽의 압력이 지속적으로 높아져서 생기는 증상이 이명입니다. 여섯 번째, 고혈압이나 동맥경화, 심장질환, 혈관기형, 혈관성동양, 빈혈, 갑상성질환, 당뇨, 근육경련, 턱관절이나 목골 이상, 청각 피질의 이상 등에서도 이명이 나타납니다. 자, 그 주된 원인은 무엇인지. 세 번째, 이명의 원인은 뭐냐? 자, 이명은 이기화증이 있었거나 중이염을 알았거나 메네에르병을 알았거나 뇌염을 알았거나 이런 원인도 있겠죠. 첫 번째, 가정력이 제일 큰 원인입니다. 그래서 오장육부의 기혈의 부조화 중에서 보통 담낭, 설계나 신장의 혈류가 느린 것이 주된 원인인데 또 부모 중 청각 혈류가 느린 상태에서 자녀를 가졌기 때문에 자녀에게 대물림된 병이 이명입니다. 두 번째, 후천적으로 생겨나는 것은 태어날 때 옆에서 아주 큰 소리 충격을 받아서 소리 경기를 했다거나 하면 청압이 높은 상태로 나이가 들어서 서서히 심장의 피가 대뇌로 더 솟구쳐 오르면서 나타나는 현상입니다. 세 번째 원인은 어, 나는 과거에 물에 빠져서 귀에 물이 들어가서 뭐 귓병을 앓았다. 혹은 머리에 대뇌 충격 경기가 뭐 원인이 될 수도 있고 또 과거의 중이염, 뇌염, 에네르병, 이경화증 등의 귀에 가는 질병의 후유증세로 나이가 들어서 나타나기도 합니다. 네 번째, 평소 두통이 작거나 머리에 혈압이 오르면서 대뇌의 청각 쪽에 있는 피질의 압력이 높은 원인과 특히 귀 주변의 혈류가 내려서 심장에서 솟구친 피가 청각 혈류를 자극해서 나타나기도 합니다. 다섯 번째, 잘못된 음식 습생, 과식, 폭식을 해서 속이 불편하거나 혹은 저체온, 혹은 스트레스, 피로 등이 가중되면 이 청압은 점점점 더 높아 이명이 더 심해지기도 합니다. 여섯 번째, 청각기관이 파괴되는 근본 요소로서는 우선 나이가 들어서 생겨나는 노인성 난청 혹은 강한 소음에 너무 많이 노출되어서 생겨난 소음성 난청 혹은 요인이 불분명한 감각신경성 난청 달팽이관의 유모세포의 신경 손상이 되었거나 메네르병, 만성중이염, 혹은 바이러스에 의한 고열, 혹은 약물에 의한 청각 파괴, 혹은 외이도가 막혔다, 혹은 뇌신경 종양이 있다. 이런 것도 원인이 될 수가 있습니다. 네 번째, 이명치료의 두 가지 방법을 소개하겠습니다. 첫 번째 하는 손따기 방법이 있고, 자, 손따기는 이 중청, 관택, 소택, 중저를 중심으로 따주면은 체내 염증이나 농백혈을 빼주면 혈류가 쉽게 뚫릴 수 있습니다. 
두 번째 방법은 이제 귀 주변에 실제 막힌 어적혈을 빼주는 것입니다. 양손을 모두 다 따, 따야 되겠고 귀 주위에 이문, 번호수수 이문을 먼저 따서 주시고 그 다음 계맥, 예풍, 청궁 이런 순으로 따서줘도 좋습니다. 자, 바늘이나 사혈침, 수암출을 증간 등으로 따고 난 후에 부위 주위를 쥐어 짜듯이 이렇게 쥐어 짜듯이 이렇게 꽉꽉 쥐어 짜듯이 주변을 쥐어 짜듯이 모으면서 피를 최대한 짜내주면 좋습니다. 네 번째, 1차 농백혈 빼기나 어적혈 빼기를 하고 난 후에는 반드시 일주일 이후에 2차 따기를 해주세요. 다섯 번째, 너무 오래 방치되고 누적된 질병의 결과가 이명입니다. 그래서 가급적이면 1차, 2차, 3차, 즉 3, 7일 정도 해주면 효험이 아주 좋아지게 됩니다. 살펴보겠습니다. 자, 다섯 번째, 이명 치료의 방법, 이명 손따기입니다. 첫 번째, 손따기는 양손 모두 다 따야 됩니다. 먼저 손바닥 쪽에, 손바닥 쪽에 다십 주변, 즉 위장 주변, 간 주변을 한번 따서 주고, 그 다음 다 육, 다 사, 그 다음 나 사, 가 투, 손바닥 쪽을 먼저 한번 따줍니다. 이렇게 따고 난 뒤에 비역구비어 코웃음을 다시 입으로 길게 내셔서 10번 정도 해보세요. 하고 나면 뭔가 편해진 곳이 있을 거예요. 편해졌다는 이야기는 그만큼 내압이 낮아지겠죠. 이때 그동안, 그동안 놓쳐버린 오감도 한번 살려보고, 살펴보고 난 이후에 이제 손등 쪽으로 합니다. 이제 손등 쪽에 중저, 여기가 중저죠. 중저 부분. 중저. 그 다음, 관충. 관충. 중충. 소택. 이런 부분을 다 주고, 그 다음, A, A 마이나, UV, A 마이너스, 아, A가 C죠. C 마이너스 1, C 플러스 1, C 플러스 1, C 플러스 1, 마이너스 1을 한번 따줍니다. 자, 나머지 따지 않는 손가락도 반대편 손을 따줍니다. 자, 이명, 청각, 개선 딸점으로 일주일 지난 후한번더 따주면 되겠죠. 여섯 번째, 따기 후 이명 치료 어적혈 빼기 준비를 합니다. 자, 여섯 번째, 이명 치료의 방법. 즉 어적혈 빼기를 살펴보겠습니다. 자 손따기를 한 후에 직접 귀 주위를 따고 살인 어적혈 빼기를 하거나 지압을 합니다. 두 번째 왼쪽 그림의 자 왼쪽 그림의 이명 청각혈류 개선 뺄점을 보고 정세가 심한 부위의 기 주위를 혈류 따기를 합니다. 제일 처음 할 것이 요 2문 C 플러스 01이죠. C 플러스 01 손에는 C 플러스 1 위치가 됩니다. 자 2문 위치를 따고 주변의 피를 최대한 훑어서 꾹꾹 모아서 짜줍니다. 그 다음 다 플러스 0 7 계맥 부위 그 다음 예풍 부위 이 정도만 따져도 괜찮아요 필요하면 요 천궁 부위까지 따주어도 좋습니다 이렇게 따고 난 뒤에 중지 손가락 아까 중지 손가락 C 플러스 1 C 마이너스 1 부위를 이렇게 요 부위죠 요 중지 요 부위 주위를 이렇게 딴요주 부위를 좌우 이렇게 계속 
계속 한 5분 정도 지압을 해 보세요. 기가 시원해질 뿐입니다. 그 다음 또 하나의 방법은 뭐냐? 자, 이 손을 뒤쪽으로 해서, 손을 뒤쪽으로 이렇게, 이렇게 해서 뒤쪽에 이렇게 쭉 이렇게 붙어주는 거예요. 자, 자, 양손을, 두, 두 손을 이렇게 귀 뒤에 대고, 뒤에 대고, 이렇게 해서 이렇게 쭉 이렇게. 양손을 귀 뒤에 대고, 다 07부에서 08방향. 이, 이 방향이라는 이야기죠. <웃음> 이 방향으로 대정맥, 즉, 핏대를 거쳐 목의 쇄골까지 지압하듯이 선언해주면 청압이 낮아져서 소리 듣기가 한결 편해집니다. 이 방법은 아침에 세수 후에 양손으로 귀에서 귀 뒤에서 목 쇄골 쪽으로 10번 정도 지압해 보세요. 이렇게 하면 내압이 낮아져서 하루 이상이 아주 편해집니다. 그래서 가급적 이 지압은 심장 쪽으로, 이렇게, 이렇게 심장 쪽으로, 혹은 이렇게 심, 심장 쪽으로 훑어줄수록 좋습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음 주 살펴볼 이미지입니다. 광장에 뭐 이명부터 해서 수십 가지 질병을 가져서 얼굴까지 이렇게 길어서 변형이 됐죠. 이런 사람이 1년 후에 이런 모양으로 치료가 되었습니다. 이야기 마치기 전에 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병 내가 고친다. 다음 이런 네 번째 이야기는 광장에 이 광장에는 그야말로 누적된 경기의 합병증이 광장입니다. 사람마다 그 누적된 게다 틀려요. 그래서 예고 없이 찾아오는 경련과 발작은 누적된 경기의 합병증입니다. 따라서 그 다양한 원인을 살펴보고 치료하는 방법을 찾아보겠습니다. 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 일상 되세요.